আপনাদের সবাইকে সবাইকে রামাদান মুবারক মুবারক আপনারা মারা সবাই সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন দোয়া করবেন কোথায় যাবে বে বেবে আয়াত কে নিয়ে আমাদের বাসার নিচে এই গলির ভিতরে একটু ঘোরাঘুরি করব। আসলে অনেক দিন বের হওয়া হয় না আর আমার মেয়েটা অনেক কান্নাকাটি করছিল তো ভাবলাম একটু নিচের থেকে ঘোরাঘুরি করে আসি ঘোরাঘুরি বলতে আসলে একটু রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করা অনেক দিন বের হই না তাই আজকে ভাবলাম একটু নিচে নামে একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি কতদিনই বা এভাবে বাসায় বসে থাকা যায় আসলে আর যেহেতু আয়াত খুব জিত করছিল কান্নাকাটি করছিল তাই ওর বাবা বলল যে ওকে নিয়ে যাও কি একটু হাঁটাহাঁটি করে আসো তাহলে মনে হয় ওর ভাল লাগবে আয়াত যখন বুঝতে পারলো ও বাইরে যাবে আমার সাথে সে তো মহা খুশি সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওর ডয়ের খুলে ওর মাথার টুপি বে করে আনলো মানে শীতে পরে ওই টুপিটা মাথায় পরে ও বারবার বাবাকে দেখাচ্ছিল আর আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দরজা দেখাচ্ছিল যে বের হবে ও বাইরে যাবে বাসার বাইরে বের হয়ে ও তো মহা খুশি এদিক তাকায় ওদিক তাকায় গান গাচ্ছে মানে খুব আনন্দ তার কিন্তু আমার বাইরে বের হয়ে মনটা একদমই খারাপ হয়ে গেল এত নিরিবিলি রাস্তা রাস্তায় কেউ নেই কোনো মানুষজন কেউই নেই মানে কেমন জানি গা ছমছম করছিল আমার ভালোই লাগছিল না হাঁটাহাঁটি করতে তো বেশিক্ষণ থাকিনি দশ পনেরো মিনিটের মতন হেঁটে পরে বাসায় চলে আসি কারণ অদ্ভুত এক অবস্থা অদ্ভুত পরিস্থিতি আর বারবার মনে হচ্ছিল আমার যে কি পৃথিবী কি হয়ে গেল যাই হোক আল্লাহ যেন তাড়াতাড়ি সব কিছু ঠিক করে দেয় সেই দোয়ে সব সময় করি তো আমি সব রকম প্রিকুয়েশন নিয়েই তারপরেই বাসার বাইরে বের হয়েছিলাম এবং বাসা আসার সাথে সাথে আমি এবং আয়া দুজনই গোসল করে ফেলি যাতে কোনো সমস্যা না হয় পরবর্তীতে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করার পর অনেক দূরে একজনকে দেখতে পেলাম যে হেঁটে যাচ্ছে এছাড়া কাউকে রাস্তায় দেখা যায়নি আমি আয়াতে যেন সামার টুপিও নিয়ে গেছিলাম যদিও পরে কিন্তু ওকে পড়ানো যায়নি ও যেটা পড়েছো সেটাই পড়ে থাকবে তো আমার মাঝে মাঝে হাসি পাচ্ছিল যে কেউ যদি দেখে তো কি ভাববে যে বাচ্চাটা সামারের সময় উইন্টার টুপি পরে কোথায় যাচ্ছে রাস্তায় যেহেতু কেউ ছিল না তাই কেউ দেখে নাই দেখলে অবশ্যই হাসত আজকে আমাদের ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট টিভিতে এসে ভাষণ দিল যে এগারোই মে লকডাউন তুলে ফেলার পর আমাদের কি করতে হবে কি করতে হবে না সে বিষয়ে সে বিস্তারিত বলল এখন ইফতারি রেডি করার জন্য আমি রান্নাঘরে চলে আসলাম তো যেদিন বেশি রান্নাবান্না থাকে তখন আমি আমার এই পেঁয়াজ কাটার মেশিনে একসাথে অনেকগুলো পেঁয়াজ কেটে রেখে দিই অনেক সুবিধা হয় আমার জন্য এটা করলে আজকে আমি কিমা প্যাটিস বানাবো 
সেজন্য আমি মাংসের কিমা রান্না করে নিচ্ছি আর এই শীতটা আমার হাজবেন্ড দোকান থেকে কিনে নিয়ে এসেছে এই শীতটা দিয়ে খুব সুন্দরভাবে প্যাটিস তৈরি করা যায় এই শীতটা অনেক বড় ছিল তাই আমি চার ভাগে ভাগ করে নিলাম একটা দিয়ে চারটা প্যাটিস তৈরি করা যায় মাংসের পুর ভিতরে ঢুকিয়ে হাত দিয়ে ভালো করে চেপে দিলাম তারপর একটি কাটা চামচ দিয়ে ভালোভাবে চেপে চেপে দিয়েছি যাতে পরে মাংসের কিমাটা বের হয়ে না আসে তারপর ট্রেতে রাখার পর আমি উপর দিয়ে এগ ওয়াশ করে দিচ্ছি এরপর আমি প্রি হিটেড মাইক্রোওভে ওয়ান এইটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটে বিশ মিনিটের জন্য রেখে দিয়েছিলাম তো হয়ে গেল আমার কিমা প্যাটিস ঘরে এসে দেখে আমার বাচ্চারা জানলা খুলে বৃষ্টি দেখছিল তখন খুব জোরে সরে বৃষ্টি হচ্ছিল বৃষ্টির দিন আমার খুবই ভাল লাগে তখন ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস ছাড়ে আকাশ মেঘলা থাকে সব কিছু মিলিয়ে আমার খুবই ভাল লাগে বৃষ্টির দিন তো আমি আবার রান্নাঘরে চলে আসলাম খিচুড়ি রান্না করার জন্য আজকে আমি পাতলা খিচুড়ি রান্না করব অনেকে এটাকে ল্যাপটা খিচুড়িও বলে সব কিছু একসাথে দিয়ে বেশি করে পানি দিয়ে আমি চুলাতে চড়িয়ে দিয়েছি খিচুড়ি হতে হতে আমি আরেক চুলা চুলাতে শক্ত মুরগিও বসে দিয়েছি সব কিছু মশলা টশলা একসাথে দিয়ে আমি শক্ত মুরগি বসে দিয়েছি হাতে যেহেতু সময় কম ছিল তাই আমি খুব তাড়াহুড়া করে রান্না করছিলাম আয়ার এটা কি করেছ পায়ে আয়ার তুমি এটা কি করেছ হ্যাঁ দুষ্ট করেছ দুষ্ট করেছ আমার হাজবেন্ড বললো জেলাপি খেতে ইচ্ছা করছে তা আমি বললাম ইচ্ছা দেখি ট্রাই করে পারি কিনা বানাতে ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম খারাপ হয়নি ভালোই হয়েছে তা আমার হাজবেন্ড আবার আমার থেকে নিয়ে বললো ইচ্ছা আমি বানিয়ে দেখি আমি পারি কিনা বানাতে তো ওটগুলো বেশি সুন্দর হয়েছে আমার থেকে তা আমি ওর সাথে দুষ্টামি করছিলাম যে ভালোই তো জেলাপি প্যাঁচ দিতে পারো তুমি তো আমার কথা শুনে হাসছিল বললো দাও আমি মুরগির উইংসগুলো ভেজে নিই তুমি এ ফাঁকে ঘরে অন্যান্য কাজগুলো সেরে ফেলো লকডাউনে বাসায় থাকাতে এখন ওই ইফতারের সময় আমাকে অনেক কাজে হেল্প করে এই যে আমাদের জিলাপির ছবি ভালোই হয়েছে খেতে ফার্স্ট টাইম হিসেবে 
দিয়ে তো এসে বলল যে মাম্মা আমি তোমাকে হেল্প করব তোর পাপা বলল ঠিক আছে তাহলে তুমি শরবত বানাও ওকে সব কিছু রেডি করে দিয়েছে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরবত বানাচ্ছে মুড়িগুলো নরম হয়ে গিয়েছিল তো আমি কিছুক্ষণের জন্য মাইক্রোওয়েভের ভিতরে রেখে দিয়েছিলাম পরে দেখি ঠিক আগের মতনই মচমচা হয়ে গিয়েছে এই যে সব ইফতার রেডি হয়ে গিয়েছে তা আমি সব কিছু নিয়ে এখন টেবিলে সাজিয়ে রাখলাম আজকে ভাবলাম যে আমরা নিচে বসে ইফতার করব নিচে বসে ইফতার করতে আমার সবসময় ভাল লাগে আমাদের বাসায় আমরা সবসময় নিচে বসে ইফতার করতাম আমার আব্বু খুবই পছন্দ করত নিচে বসে ইফতার করতে রোজার সময় ঈদের দিনে ফ্যামিলির কথা আসলে অনেক মনে পড়ে অনেক বছর হয়ে গেল পরিবারের সাথে একসাথে রোজা ঈদ এসব করা হয়ে ওঠে না কিন্তু কিছুই করার নেই আমরা যারা বিদেশে থাকি এভাবে আমাদের একা একা রোজা ঈদ সব কিছুই পালন করতে হয় তারপরে চেষ্টা করি আমাদের এখানে যারা পরিচিত জনরা আছে তাদেরকে নিয়ে একসাথে উৎসব করতে কিন্তু এ বছর আসলে কিছুই হয়ে উঠছে না লকডাউনের জন্য তাই মনটা সব সময় খারাপ থাকে কোনো কিছু করতে আসলে ভালো লাগে না মনের ভিতরে খুশি লাগে না রান্না করতে ইফতারির আয়োজন করতে কিন্তু কিছুই করার নেই এভাবেই দিন চলে যাচ্ছে রোজাগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে সামনে ঈদে কি হবে আমি সেটাই চিন্তা করছি এবার কি একা একা ঈদ করতে হবে কি না আল্লাহই ভালো জানেন মনে হয় না এবার এখানে সবাই ঈদের নামাজও একসাথে পড়তে পারবে আশা রাখি ইনশাল্লাহ আল্লাহ সব কিছু ঠিক আগের মতনই করে দিবে আমাদের এখানে ফ্রান্সে আগের থেকে অবস্থা অনেকখানি ভালো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমতের সামনে আলো ভালো হয়ে যাবে আদিয়া তার আয়াত খুব খুশি যে আজকে ওরা নিচে বসে ইফতার করবে তো চাদর বিছানোর পর আমি একে একে সব খাবারগুলো টেবিল থেকে নিয়ে আসছি এইদিকে আদিয়া তো আমাকে হেল্প করছে খাবার নিয়ে আসার জন্য আদিয়াতকে এখন প্রায় দেখি আমাকে এসে বলে মাম্মা আমি তোমাকে হেল্প করতে চাই আমি কি করব তো ব্যাপারটা আমার খুবই ভাল লাগে ওর ভিতরে পরিবর্তনটা দেখে এখন সব ইফতারি নিয়ে এসে নিচে রেখে দিলাম আমরাও সবে বসে পড়লাম একসাথে ইফতারি করার জন্য আয়াতটা অনেক দুষ্টামি করছিল ও কিছুতেই শান্ত হয়ে বসছিল না আমার কোলে একবার এটা ধরে একবার সেটা ধরে আসলে ওকে নিয়ে নিচে বসে ইফতারি করতে গিয়ে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আমাদেরকে বাচ্চা মানুষ কিছুই বুঝে না আসলে ইফতার শুরু করার আগে আমরা সব সময় হাত তুলে মনাজাত করি এ সময় রোজাদার বান্দা আল্লাহর দরবারে যাই চাইবে মহান আল্লাহ তালা তা কবুল করে নেবেন তো আজ এখানেই শেষ করছি যে যেখানেই থাকবেন ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ